희미하게 뭔가 다가오는 것 보이시나요? 세상에서 제일 귀여운 상어가 나타났습니다. 눈도 동그랗고 너무 귀엽습니다. 이 상어는 환도 상어입니다. 긴 꼬리가 둥근 칼 같다고 하여 붙여진 이름입니다. 5미터나 되는 상어이지만 사람을 공격하지는 않습니다. 환도 상어는 깊은 바다에 살기에 쉽게 보기 힘듭니다. 이곳에 오는 길을 짧게 보여드리고 계속해서 나타나는 귀여운 상어들을 보여드리겠습니다. 환도 상어를 볼수 있는 섬으로 유명한 필리핀의 말라파스쿠아 섬입니다. 새벽에 상어들을 볼수 있기에 해 뜨기 전에 출발합니다. 이런 예쁜 색깔의 하늘과 바다를 보고 일출까지 보면 포인트에 도착합니다. 밧줄의 도움을 받아 천천히 내려가다가 수심 25m까지 헤엄을 치면 상어를 볼수 있는 곳에 도착합니다. 환도 상어는 보통 깊은 바다에 살지만 말라파스쿠아 섬의 이곳에서 몸을 청소받기 위해 동이 틀 무렵 종종 등장합니다. 얼굴 생김새가 특히 귀여운 걸로 유명합니다. 긴 꼬리가 정말 멋있습니다. 다시 나타났습니다. 더 가까이서 보고 싶지만 상어에게 스트레스를 주거나 다이버가 위험할 수도 있기에 가만히 지켜보기만 해야 합니다. 이곳에 계속 자리를 잡고 기다려 봅니다. 다시 돌아옵니다. 이번에는 천천히 지나갑니다. 이런 큰 상어를 바닷속에서 보면 물속에서도 소름이 돋고 감탄이 나옵니다. 특히 이곳은 가장 상어를 만나기 좋은 곳이라 손잡이 같은 것도 설치되어 있습니다. 한번 옆에 다른 곳으로 장소를 옮겨 봅니다. 위를 보니 또한 마리가 오고 있습니다. 거대한 비행기를 보는 느낌입니다. 긴 꼬리가 더 돋보이네요. 긴 꼬리를 조금 보여주더니 다시 사라졌습니다. 어디서 나타날지 모르니 이곳저곳 살펴봅니다. 이번에는 산호 쪽에서 등장했습니다. 위를 보니 한 마리가 더 있습니다. 햇빛을 받아 더잘 보이네요. 긴 꼬리 지느러미를 채찍처럼 이용해서 작은 물고기를 때리고 기절시켜 잡아먹는다고 합니다. 멀리 지나가는 것 보이시나요? 다시 이쪽으로 돌아오길 바라며 기다립니다. 계속 상어가 등장하는 장면만 보여드렸지만 다이빙 중 대부분의 시간은 기다리며 보냅니다. 마지막으로 한번더 가까이 와주네요. 환도 상어는 샥스핀의 재료인 지느러미가 길어 매년 100만 마리씩 죽임을 당하는 처지에 놓여 있다고 합니다. 너무나 귀여운 환도 상어를 보호하여 계속 바닷속에서 멋진 자태를 보고 싶습니다. 꼬리가 사라질 때까지 지켜봅니다. 이제 천천히 다시 올라가 출수합니다. 돌아가는 길에 본 새들입니다. 이렇게 바다에서 새를 때려 본 것은 처음이었습니다. 가이드들과 베이크루들입니다. 
이렇게 여유를 즐기다 보면 다시 말라파스코아 섬에 도착합니다. 바다 색깔이 정말 예쁘죠? 완도상업 포인트 이외에도 좋은 포인트들이 많습니다. 말라파스코아 섬과 주변 바닷속까지 다음 영상들에서 보여드리겠습니다.